Ang video na ito ay base lamang sa personal knowledge at hindi influence ng isang kumpanya o tao. Ang intensyon ng video na ito ay para i-educate ang mga tao at hindi sirain ng isang komunidad, grupo o karakter ng tao o isang kumpanya. Maaaring ito ay katang isip lamang o buong katotohanan. Malaya ka pa rin manaliksik o buksan ng isa pang aspeto. Hi guys, today show and welcome in this video. Ngayon pag-uusapan natin ng isang company, okay? Na mayroong pinakamalaking request dito sa ating channel. So ang company na ito ay ang Midjobs Com. Pag-uusapan natin ngayon kung ito ba yung recommended pasukin o isa lang ito sa mga company oh, na nagbukas at magsasara din. So kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! Bago natin pag-usapan ng main topic natin ngayon, no, sa mga hindi pa nakakaalam, ano nga ba ang Midjobs. Ang Midjobs ay isa pong making money website. Pwede kang kumita sa website na ito sa pamamagitan ng panunood ng video, pagsagot sa mga survey, pag-review ng mga Facebook page at mga mobile app. Ito po ay base sa main website nila. Ngayon, pag-usapan natin, paano ka ba makakapag-join dito sa Midjobs? May anim na subscription plan ang Midjobs at isa na rin po dito ang free trial. Dito sa free trial, makakagawa ka ng uh, libreng account at pwede kang kumita dito ng 457.2 pesos sa panonood lang ng video. Dito sa free trial, ang maximum days na pwede mong gugulin sa panonood ng video okay, ay 10 days. Sa bawat video, pwede kang kumita ng 7.62 pesos. At sa isang araw, meron ka lang 6 na uh, video na pwedeng panoorin. No, dito po ito sa free trial. Ngayon, Mawi-withdraw mo ba yung pera mo dito sa free trial? Ang sagot po ay hindi. Kasi meron po silang minimum cash out amount na kailangan na meron kang accumulated income na 1,015.55 pesos para makapag-cash out ka dito sa mid-jobs. So, ibig sabihin dito sa free trial, yung income na makukuha mo ay kulang para sa pang-cash out. Okay? Ngayon, ang gagawin mo para makaipon ka no, ng ganong amount, ng ganong minimum amount, ay kailangan na mag-upgrade ka ng account mo para magpatuloy yung panonood mo ng video at para magpatuloy na kumita ka dito sa mga video na ito. Ngayon, paano naman kapag hindi ka nakapag-upgrade ng account mo? Ang mangyayari po, yung kinita mo dito sa free trial ay lahat yan ay mawawala. Kaya naman sinasuggest nila na kailangan na mag-upgrade ka ng account bago na uh, ma-expire yung free trial mo. Dahil masasaya nga naman yung effort at yung time na iginugol mo dun sa free trial para lang kumita ng ganong amount pero hindi mo naman pala mawi-withdraw. Ngayon, paano pa mag-upgrade ng account dito sa Midjobs? Meron po silang 5 paid subscription plan sa basic worker na nagkakahalaga ng 2,285 pesos. Dito, pwede kang kumita ng average na 2,000 742 pesos. Sa pro worker naman na nagkakahalaga ng 5,483.99 pesos, ay pwede kang kumita naman dito ng 7,007.32 pesos per month. Sa VIP worker naman na nagkakahalaga ng 12,186 pesos, ay pwede ka naman kumita dito ng 15,233 pesos per month. Sa elite worker naman na nagkakahalaga ng 49,660 pesos ay pwede ka namang kumita dito ng average 70,073 pesos per month. At sa black card account naman, ang subscription na ito ay nagkakahalaga ng 99,321 pesos. At dito naman sa subscription na ito ay pwede kang kumita ng average 139,841 pesos per month. Ganun kalaki kapatid yung mga pwede mong kitain dito sa Midjobs. Pero itong mga subscription plan na ito ay kailangan mong bayaran yearly, okay? Para magpatuloy yung account mo. Ang kagandaan dito sa midjobs.com, no, pwede kang kumita dito kahit wala kang invite. Okay? Ibig sabihin, pwede kang makapag-cash out ng pera no, kahit hindi ka mag-invite. Kahit manood ka lang na manood ng video, pwede ka nung kumita. At one month, sa panonood lang ng video, pwede mo nang mabawi yung lahat ng puhunan mo. So, isa pa sa nagustuhan ko sa website na ito ay 2015 pa ito na-publish. So, base na rin ito sa mga nakausap ko, mga pinuntahan kong forum, lagi nilang sinasabi na yung Midjobs ay nagsimula noong 2015. Ngayon, chine ko po yung Midjobs.com kung totoo ba talaga na 2015 pa na, na, uh, na run o kaya na-publish ang ganitong website. At base dun sa mga website checker, no, uh, yung Midjobs.com po ay totoo na 2015 pa 
binili ang ganitong domain Isang malaking check po yun para sa akin dahil ibig sabihin na maintain nila ang ganitong negosyo simula nung 2015 hanggang ngayong 2020. Isang magandang sign po yun para sa mga make money website. At kung magre-research ka at titingnan mo itong mga website nila, okay, um, at base na rin dun sa mga forum na pinuntahan ko, lahat po na uh, nag-join dito sa mejams.com ay talagang nabayaran. Okay? Walang nagsasabi na hindi sila nabayaran, walang nagsasabi na scam sila ng ganitong website. Ibig sabihin, magandang sign na talagang itong website na ito ay nagbabayad ng pera okay, sa mga tao. Talagang may pera dito sa website na ito. Ngayon, ibig sabihin ba, recommended ko itong website na ito? Ibig sabihin ba, positive ako dito sa website na ito? Ibig sabihin ba, okay bang pasukin okay, ang website na ito? May mga nagsasabi na itong website na ito hindi daw scam. Okay? Kasi walang problema, okay, malinis, walang issue sa website nila, malinis. Okay? Wala mga member na nagsasabi na hindi pa sila nabayaran. Wala mga member na nagre-reklamo dito sa website na ito. Hindi katulad dun sa Workmine, nung pinag-aaralan ko nung time na yon yung Workmines, okay? no, meron na mga member na may problema. Meron na mga member na hindi nababayaran. Meron na mga member na hindi kumikita. So dito, malinis, wala siyang issue. Sa 5 years na yon wala siyang issue. Magandang rating sa what database. So ibig sabihin, matagal na pala yung website na ito. Bakit ngayon lang natin nakita? Oh, matagal na pala yung ganitong website. Oh, bakit ngayon lang natin nalaman na meron palang ganitong website okay, na talagang nagbibigay ng pera? Ngayon, so, sa pagre-research ko po at sa pag-check ko dun sa website nila, meron pa akong na-discovery. Ang totoo po, ang Midjabs ay hindi nagsimula noong 2015. Yes, ang domain name nila ay binili noong 2015. Pero nagsimula ang business na ito. Okay? Nagran ang business na ito, kung hindi ako nagkakamali, August 2019. At sinimula nito sa bansang Kenya. Yes po, sa bansang Kenya nagsimula ang website na ito. Ngayon, kailan ito nagsimula sa Pilipinas? Noong nira nito, sa bansang Kenya, dun muna sila naghagilap, okay? Na mga members nila, dun muna sila nag-recruit ng mga tao para pumasok o gumamit ng website na ito para kumita sila dito sa website na ito. Next na bansa na na-introduce ang uh, ganitong website ay dito na sa Pilipinas. No, pumasok ito sa Pilipinas noong March 2020. Ibig sabihin po, hindi po totoo na matagal na itong business na ito. Hindi po totoo na nagrara na ito noong 2015 pa. Ibig sabihin, bago lang po ito. Yes, yung domain name nila ay binili noong 2015 pero nagsimula ang business na ito Niran nila yung website na ito o kaya pinablish nila yung website na ito ay noong 2019. Ngayon, pag-usapan natin, no, paano ba kumikita si Midjabs? Kasi kailangan nating malaman kung saan ba galing yung pera nila o saan ba galing yung income nila para masabi natin na yung uh, business na ito ay hindi magkukulaps, ay hindi magsasarado. Meron po silang dalawang paraan para kumita. Una, using subscription. Yung pinakita ko sa ika kanina kung paano ka makakapag-join dito sa website na ito. O, yun po yung una. Okay, na magbabayad ka ng pera. Pangalawa, using advertisers. May mga company o individual na nagbabayad sa kanila para mag-advertise ng video. Like for example, kung makikita mo ngayon, no, sabihin natin na isa kang brand. No, gusto mong magkaroon ng madaming views. Sa so 100 views, magbabayad ka sa mid jobs ng 5,077.77 pesos. Para naman sa 200 views, no, magbabayad ka sa kanila ng 12,000 pesos. O para sa 500 views, 25,000 pesos, 700, 750 views, 34,000 pesos, 1,000 views, 45,000 pesos. At uh, para sa 5K, 5,000 views, kailangan mo magbayad ng 215,000 pesos. At ito yung pinakamalapit kapatid. Para sa 10,000 views, magbabayad ka ng 406,000 pesos. Ngayon, sino yung lukulukong brand? O sino yung matinong company na magbabayad ng ganitong kalaking halaga no, para sa maliit na views? Imagine kapatid, no, para sa 200 views, kailangan mo magbayad ng 12,000 pesos. Alam mo kapatid, sa 300 pesos mo, kaya mo nang makakuha ng up to 2,000 views. Okay? Gamit ang YouTube ads. Paano ko nasabi? Ito nakikita mo ngayon, nagbayad pa ako ng 300 pesos, pero noong mga panahong ito, okay, noong uh, in-ads ko ito sa YouTube, okay, hindi ko alam kung Um, gaano kalaking views yung pwede niyang makuha para sa 300 pesos. So yung 300 pesos, ilang views 
yung nakuha niya no, para dito sa video na to. Alam mo kapatid, yung 300 pesos, okay? Nakuha siya ng 2013 views. So, ganun ang kalaki kapatid. No, maliit yung nilabas kong pera, pero malaki yung views na nakuha niya. So, ito pong video na to, yan po yung pinakauna kong uh, video na meron akong 1,000 views okay, dito sa YouTube channel ko dahil sa YouTube ads. Ngayon, bakit ko sinasabi sa ito? No, para sa akin po, itong makikita mo okay, na advertisement, itong makikita mo dito sa uh, mid-jobs ay front lang para masabi nila na mayroon talagang nagbabayad sa kanila ng mga brand, ng mga company para mag-advertise ng video. No, imagine that kapatid, malaki yung ilalabos mo pera para sa 200 views para lang masabi nila na mayroong mga active advertisers na kaya o willing magbayad ng pera para sa ganun kaliit na views. Okay? Ngayon, kung ang tanong mo naman, malaking company naman yung nag nag, nag advertise sa kanila, okay lang na magbayad sila ng mahal. Kung mapapansin mo po, yung channel, yung YouTube channel na lagi mong mapapanood sa uh, midjobs.com ay ang channel na Movie Clip Trailer. Okay, na meron pong 14.6 million subscriber. Ganun kalaki kapatid. So, ibig sabihin lang po nito, kaya ako pinapakita ka sa iyo, hindi nila kailangan magbayad ng pera. Okay, para sa 100 views o 200 views o 1,000 views. Dahil kaya nilang makuha ang ganitong views, okay, na hindi nagbabayad sa kahit anong advertisement. Kahit hindi sila mag-advertise ng video, kaya nilang makuha yung 100 views, okay, yung uh, 200 views, 1,000 views, 10,000 views, kaya pa nilang makuha. So, ibig sabihin po, okay, itong nandito sa mid-jobs po ay naka-embed lang at hindi po totoong uh, advertisers. Ngayon, pag-usapan naman natin sa subscription. Kaya, kaya ba nitong masustain yung para sa long term? Sa tingin ko po, hindi. So, bakit ko nasabi? Sabihin natin na ang active users nila ay 115 1000. Yun kasi po yung active traffic. O sabihin natin, example lang natin 'yun. At itong 115,000 na ito, masabihin natin lahat sila ay nasa basic. Ibig sabihin nakatanggap ang company, okay, ng 2000 plus sa bawat uh, members. Ang buong kita ng company ay 262 million 775 pesos. Ngayon, so ang babayaran ng company after one month ay average na 315 million pesos. Ibig sabihin, lugi sila ng 52,555,000. Kasi wala naman silang ibang source eh. Yung advertiser na yon ay front lang. Ngayon, paano sila makakabawi? O, paano nila makakuha yung ganitong amount o, para pambigay sa mga advertisers? Para siyempre, para kumita din sila. Ngayon, itong 115,000 uh, users na ito ay kailangan nilang mag-recruit okay? ng mga bagong members para magbayad sa company para magbayad sa subscription. Dahil kapag hindi sila nakapag-recruit, okay, magkukulaps po ang ganitong business. O, isa pang paraan para masustain nila ang ganitong klase ng activities. Kung mapapansin mo, once na member ka na ng website nila, hindi ko alam kung meron din nakakarana sa ibang member nito. Yung available jobs, yung available na video na papanoorin mo no, sa isang araw. ba diba, sa pro plan, mayroon kang 23 video daily dapat. Ngayon, kung papansinin mo, minsan, No, 3 video na lang, minsan wala. Ibig sabihin, o oh, pwedeng mangyari na binabawasan nila yung video na papanoorin mo para ma-maintain nila yung income, ma-maintain nila yung uh, perang ilalabas nila okay, sa mga tao. Isa yun sa paraan para makontrol nila yung ilalabas nilang pera. Pero kung ako yung tatanungin, no, recommended ba itong company na ito? Maganda ba yung company na ito? No, para sa akin po, base sa mga tinalakay natin, hindi ko po may rekomenda ang company na ito. Bakit? Dahil possible po ito, na pyramiding scheme at ponzi scheme. Ibig sabihin, nabubuhay lang ito dahil sa mga taong papasok sa company. No, kapag wala nang taong pumasok dito, possible po na mag-collapse ang company na ito. Hindi ko po may rekomenda dahil hindi po 2015 nagsimula ang uh, business na ito. 2009 po sila nag-start at hindi po 2015. Kaya naman maganda pa yung kitaan dahil bago lang sila. Okay? Pero once na tumagal ang ganitong klase ng business, so possible po na bigla itong mawala. Pwedeng maisara nila o pwedeng mag-collapse ang company na ito. Sa kabuuan po ng mga tinalakay natin, habang mayroong mga taong pumapasok sa company na ito, okay, magpapatuloy po yung uh, pwede nyong kitain. Pero once na hindi na ganun karami yung pumapasok sa company na ito, pwede na po itong uh, magsara. Yun yung po yung possible. Yun po yung nakikita ko. Kasi madalas yung mga ganitong klase ng making money website, meron lang talaga silang tinatarget na income. 
No, once na na-target na nila yung income na yon, doon na nila ginagawa yung mga hindi magandang gawain. Like for example, yung pagsara ng company, oh, mawala na lang bigla. No, katulad nung nangyari sa work mines. Pero habang hindi pa nila na-hit yung income na yon, yung yung target income na yon, no, patuloy po na magraran yung business na ito. Ang nakalungkot lang, ang pinaka-target talaga ng ganitong klase ng website ay yung mga taong nasa huli. Nasa huli na na magsasali, nasa huli na na magjo-join. At make sure na panoorin mo itong dalawang video na to para mas malaman mo about sa pyramiding scheme at sa punsi scheme. Pero kung ikaw yung gusto mong pumasok sa kampanya nito, go ahead kapatid, walang pumipigil sa'yo. Pera mo yan, okay? Uh, wala nagsasabi na huwag ka mag-join, okay? Kung gusto mo mag-join, mag-join ka. So ngayon, share mo itong video na to sa mga members ng uh, midjobs.com uh, para malaman natin kung ano ba yung experience nila uh, dito sa website na ito. Kung ano yung masasabi nila dito sa company na ito. So share mo itong video na to sa mga members ng midjobs.com para malaman natin. Okay, uh, base na rin sa kanila, sa mga members, kung ano yung masasabi nila, kung ano yung experience nila dito sa midjobs.com. So, base po sa lahat ng tinilakay natin, hindi ko po ito may recommend ang website na ito dahil uh, possible po ito na pyramiding scheme at uh, putsi scam. Okay? Na nabubuhay lang dahil sa mga pumapasok na tao. Make sure din na panoorin mo ang video na to para mas malaman mo pa yung ibang detalye about sa ganitong klase ng scheme. So, dito na nagtatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka na natunan, give me a big thumbs up, share this video, comment below, subscribe. At huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Nilianto, I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!